അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡിയുൾ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ വെക്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനം പിന്നെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പൂർണ്ണമായും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്താണ് എൻ എക്സ് എന്താണ് എൻ ക്യാപ്പ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാവൂ അത് അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞൂടാ എങ്കിൽ ഹൗ ടു ചെക്ക് എന്താണ് ഇത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് അതിന് ശേഷം മാത്രം എന്താണ് ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് വെക്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കേസസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലായിട്ടാണ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എൻ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് എ എൻ വൈ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് എൻ ഇസഡ് ഇൻറ്റു കെ ആ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ എക്സ് ഈക്വൽസ് കോസ് ഓഫ് ആൽഫ എൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഓഫ് ബീറ്റ എൻ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഓഫ് ഗാമ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ വന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇതിലൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതിന് ആ പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലായിട്ടാണ് എൻ ക്യാപ്പ് എങ്കിൽ ആ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ അത് വൈ ആക്സുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ബീറ്റ ആവും അത് ഇസഡ് ആക്സസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഗാമയാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലായിട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം പിന്നെ എൻ ക്യാപ്പിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ക്യാപ്പ് ഇൻ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ വിൽ ഗീവ് ദ ഏരിയ ഓഫ് അതെങ്ങനെ തരും എൻ ക്യാപ്പിനെ നമ്മൾ എൻ ക്യാപ്പല്ല ഇത് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെൻ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ വിത്ത് എൻ എക്സ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സർഫസ് ഓൺ എന്ത് പ്ലെയിൻ എക്സ് പ്ലെയിൻ ഓർ വൈ ഇസ് എറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് വേണം അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും അത് ട്രിക്കി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ആ ഒരു സാധനം അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ണം കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ടു ഫൈൻഡ് ദി ഡയറക്ഷൻ കോസൈൻസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് കേസസ് അതായത് എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻസിഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം പല പല കേസസ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കേസസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് കേസസും വേറെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് വേണ്ടി എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻസിഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് ബേസിക് ആയിട്ട് എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻസിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് എൻ ക്യാപ്പ് ഡയറക്റ്റ് തരാതെ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് തന്നിട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് വരെ കേസസ് വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു മോഡിയോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പാസസ് തുറി എ പ്ലെയിൻ അത് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ പാസസ് ത്രൂ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ പ്ലെയിനിലുള്ള മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു വൺ ടു വൺ ഇനി അടുത്ത ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പോയിൻറ
എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ അത് ശരിയായി പറയുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചോളാം ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സാധാ വെക്ടർ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ബി വെക്ടറാണ് നമ്മൾ ബി മൈനസ് എ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മൈനസ് എയുടെ എടുക്കാവും എ ടു ബി വെക്ടർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ എ എഫ് ടു ബി ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു എന്താണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് എന്താണ് ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സോറി യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സോറി ഓൺലി വെക്ടർ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തികയൂലല്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ തികയൂലല്ലോ ഇനി എവിടെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കൺട്രോൾ പോയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതേമാതിരി അപ്പോൾ എയും ബിയും സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കോ മൂന്ന് പോയിൻസാണ് നമുക്കുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൺ ടു വൺ എന്നും പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ 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 എന്നും ഒറിജിനൽ കൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും ആ പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്ന് പോയിൻസാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ ആയി അപ്പോൾ എ ബി വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടുവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം സീറോ മൈനസ് വൺ ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ എന്നീ ഇക്വേഷൻ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം കളയണോ വേണ്ടല്ലോ ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് വൈ വൺ ഇത് ഇസഡ് വൺ ഇതെന്താണ് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു ഇസഡ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് വൈ ടു സീറോ മൈനസ് അതായത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് എന്താണ് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ അതായത് ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കിവിടെ വലിയ കണക്കുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളി കൺസെപ്റ്റ് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ബി സി ബി എം സിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ വേറൊരു വെക്ടർ എഴുതാൻ പോകണം ബി എം സി എന്ന് തന്നെ ഒരു കോ ബി എം സിയും കൂടെ ചേർത്ത് ബി എം സിയും കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇതായിരിക്കും എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ബി സി ബി ടു സി ആണ് അപ്പോൾ സി ആണ് എക്സ് ടു വൈ ടു വൈ ടു വൺ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു കെ ജെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ജെ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ കെ അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എ ബി ഐ ബി സി ഐ അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വെക്ടർ വിൽ ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വെക്ടർ എന്നല്ല ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആയിരിക്കും എൻ ക്യാപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എൻ ക്യാപ്പ് സോറി ഈ രണ്ട് വെക്ടറും കിടക്കുന്ന പ്ലെയിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ വരുന്നത് ആ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെക്ടർ പ്ലസ് ടുവിൽ വെക്ടർ പഠിക്കുമ്പോഴറിയാണ് അതായത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട സാധനം അതാണ് ഇത് ഔട്ട് വാർഡ് ഞാനിവിടെ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതാം ഇത് ഔട്ട് വാർഡ് നോർമൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് ദി ടു വെക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേൺഡ് ബൈ അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒപ്റ്റേൺഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദയർ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ അവരെ എന്തെടുത്താൽ മതി ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം രണ്ട്
പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ വെക്ടറിൻ്റെ ഐ ജെ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ എഴുതുക പിന്നെ ജെയുടെ കോയിഫിഷൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ആണേ മൈനസ് ടു എഴുതുക ഇവിടെ കെയുടെ കോയിഫിഷൻ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ എഴുതുക ഇനി അടുത്ത ബി സിയുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് താഴെ എത്ര റോ എഴുതുക ഐയുടെ കോയിഫിഷൻ എത്ര വൺ ഇവിടെ ജെയും കെയും കോയിഫിഷ്യൻസ് ജെയുടെ കോയിഫിഷൻ്റെ വണ്ണും കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എടുക്കാമല്ലോ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കും ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഈ റോ ഈ കോളം കഴിയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൈനസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണും ഒന്നും കൂടെ മൈനസ് വൺ ആവും മൈനസ് മൈനസ് കൂടെ എന്താവും പ്ലസ് ആവും ഇത് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത് മൈനസ് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ജെ ആകുമ്പോൾ ഇതും ഇതും പോയി അല്ലേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് വൺ സീറോ അത് സീറോ ഇട്ടും മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്താണ് പ്ലസ് വൺ ആവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്തുവാ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ഇതൊന്നും പറയേണ്ട സാധനമല്ലല്ലോ കെ ഇൻറ്റു എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് ഇനി അടുത്താണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു കിട്ടും മൈനസും ആ മൈനസ് ഈ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ടു ആവും ഓക്കെ ഇത്രയായി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ വൺ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ മൈനസ് ജെ മൈനസ് ടു വൺ വൺ പ്ലസ് കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വെക്ടർ ദിസ് ഈസ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വെക്ടർ പക്ഷേ ഇത് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ അല്ല യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവണം അപ്പം റിക്വേർഡ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സ് ഒന്ന് ആവാ ആവാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ അതായത് നോർമൽ വെക്ടർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൽ റിക്വേർഡ് നോർമൽ ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടൂൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ വെക്ടർ ഈസ് എൻ ഇ എൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഈ വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ഐയുടെ കോയിഷൻ എത്ര വൺ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെയുടെ കോയിഷൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെയുടെ കോയിഷൻ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ക്യാപ്പ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും പിന്നെ എന്തുവാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എന്ത് ആ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ മോഡുലസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഈ മോഡുലസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മോഡില് ഐ മൈനസ് ജെ മൈനസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വേഡ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ആയില്ല ഇത് നമ്മൾ എൻ ക്യാപ്പ് അപ്പം നമുക്കറിയാം വി നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും വി നോ എന്താണ് എൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എൻ വൈ ജെ പ്ലസ് എൻ ഇസഡ് കെ ആണെന്നറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഐ റൂട്ട് ത്രീ ഓരോന്നിന് കൊടുക്കാം മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ജെ മൈനസ് സോറി മൈനസ് അല്ല ഇവിടെ പ്ലസ് ആണല്ലേ ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഐയുടെ കോയിഫിഷൻ്റെ എൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് എൻ എക്സ് എൻ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തെടുക്കാം ജെയുടെ കോയിഫിഷൻ ജെയുടെ കോയിഫിൻ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് കെ എൻ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെയുടെ കോയിഫിൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്തായിട്ട് കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനെ കമ്പയർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ ഇസഡ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ബി സി കണ്ടുപിടിക്കുക കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുൽ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഐ ജെ കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കേളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേൾ ഫെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഐ ജെ കെ ഒറ്റമെൻ്റ് എടുത്താൽ മതി ഐ ജെ കെ ഇനി അടുത്തത് അയ്യോ അതായി അപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റായി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേ ഇത് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കൂടെ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഇക്വേഷൻ തരുവാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തരുവാണ് ഫോർ ദ പ്ലെയിൻ വിത്ത് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വണ്ണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്നെ അത് ഒരു പ്ലെയിനിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി എൻ ക്യാപ്പ് അല്ല യൂണിറ്റ് നോർമൽ അല്ല നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഐ കൊടുക്കുക പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈയുടെ സ്ഥലത്ത് ജെ കൊടുക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കെ കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു വൺ വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് ഈ നോർമലൈസ് ചെയ്യാനാ എൻ ക്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സാധാ വെക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം ആകാം എക്സ് വൈ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഐ ജെ കെ എന്ന് കൊടുത്തേക്കാം ഒരു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചു പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ് വൈ ഇസഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഐ ജെ കെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഐ ജെ കെ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ഇനി എൻ ക്യാ പി സീക്വൽ ടു നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ക്യാ പിന്നെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഐ പ്ലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ ഐ പ്ലസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്താണ് മോഡുലസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എത്ര പതിനാറ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് വരും റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് എന്താണ് ടു ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എക്സ് അറിയാമല്ലോ ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസഡ് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ച സാധനം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെക്ടറിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പഠിച്ചത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇത്തു കൂടെ എളുപ്പം കാര്യം അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് അയ്യോ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് കേസ് മൂന്ന് കേസസും കൂടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യണം ഇത് ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാര്യം ഒരു ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടുന്നില്ല മറ്റേത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കാം കാര്യം ഇത് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെ വരുന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് മറ്റേത് ആംഗിൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് ഏരിയ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത വേറൊരു ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് ഇത് പഠിച്ചാൽ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എസ് എട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് ഈ ഇത്രയും അഞ്ച് രീതിയിലുള്ളതേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ എൻ ക്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ന